恭喜朱一龙首获微博 King， 杨子三获微博 Queen。北京时间1月13日， 2 0 2 3微博之夜盛典全网直播，此次盛会大咖云集，星光熠熠。不仅仅是娱乐圈的盛宴，也是个行业的盛会。而就在刚刚， 2,023 微博之夜公布了最后两项大奖，其中朱一龙首获微博 King， 杨子三获微博 Queen。朱一龙在本次盛会中收获颇丰，除了获得微博 King 这一最高荣誉外，他还凭借电影《消失的他》荣获微博年度影响力电影，《河边的错误》则获得微博年度口碑电影，成为备受瞩目的微博年度品质电影人。杨紫和朱一龙是中国娱乐圈备受瞩目的两位演员。在二零二三年的微博之夜盛典上，杨紫荣膺微博 Queen， 而朱一龙则成为微博 King。这一荣誉不仅是对他们过去一年表现的肯定，也是粉丝们对他们不懈努力的认可。杨紫以其精湛的演技和独特的气质，赢得了广泛的喜爱。他在过去的一年里参演了多部备受瞩目的作品，其中包括电视剧《青春痘》。他说他不想谈恋爱和电影《风平浪静》。在《青春痘》中，杨紫塑造了一个成长于乡村的女孩，用细腻的表演展现了角色的内心世界。而在他说他不想谈恋爱中，他则挑战了一位不同寻常的女性形象，赢得观众一致好评。杨子的表现不仅在国内备受赞誉，在国际上也获得了一定的关注。与此同时，朱一龙以其深沉的演技和阳刚的气质征服了观众的心。他在去年主演了多部备受期待的作品，包括电视剧《长歌行》《大宋宫词》和电影《风华绝代》。在《长歌行》中，朱一龙成功的诠释了一位身世复杂的英雄角色，为剧情增色不少。而在《大宋宫词》中，他则通过深情的演绎展现了一位为国家忠诚的宫廷大臣形象。朱一龙的表演受到了观众的一致好评，成为备受追捧的实力派演员之一。微博之夜的微博 King 和微博 Queen 的荣誉，让杨紫和朱一龙的演艺事业再次达到新的高度。他们的才华和努力为中国影视业注入了新的活力，也为粉丝们带来了更多的期待。随着未来的发展。杨紫和朱一龙必将继续书写属于自己的辉煌篇章。杨紫获得微博之夜的微博 Queen 奖项，标志着她在社交媒体平台上的影响力和受欢迎程度。她活跃于微博平台，与粉丝互动频繁，分享工作和生活点滴，赢得了大量支持。她在微博上的活跃也让粉丝更加了解她的真实一面，使她与粉丝之间建立了更加紧密的联系。朱一龙作为微博挺，也展现了强大的社交媒体影响力。他在微博上分享了自己的工作和生活，通过与粉丝的互动，增进了与观众的沟通。朱一龙不仅在演技上有过硬的表现，还以真诚、平易近人的形象赢得了更多人的喜爱。他在微博上积极传递正能量，成为粉丝心目中的偶像。回顾过去一年。杨紫和朱一龙在各自的作品中都呈现出了多样的表演风格，成功的塑造了不同类型的角色。这种多元化的演绎路径也使他们在业界赢得更多认可，成为备受瞩目的新生代演员。微博之夜的获奖是对杨紫和朱一龙过去一年努力工作的肯定，也是对他们在社交媒体上积极互动、与粉丝分享的认可。未来，随着他们演艺事业的不断发展。相信他们将继续在影视界和社交媒体上取得更大的成就，为观众带来更多精彩的作品。这两位演员的成功也激励着更多年轻的艺人追求梦想，为中国娱乐产业的繁荣不断注入新的活力。朱一龙在发表感言时，分享了自己与微博一十四年的深厚情感。他透露，自己早在一十四年前的二零一零年二月就注册了微博，第一条微博是分享拍戏时的状态。一十四年来，微博见证了他追逐电影梦想的历程。最后，他祝福大家在新的一年里龙年大吉。身着紫色长裙的杨子在发表感言时一度哽咽，他表示，二零二三年是他成长、被肯定和自信的一年，并对观众和粉丝们的支持表示感激。他希望在接下来的一年里能继续拍出更多优秀的作品，回馈粉丝。除了朱一龙和杨紫外，本次盛会还有其他艺人和明星也是收获满满。
这场盛会不仅展现了娱乐圈的繁荣，也反映了各行业的蓬勃发展。在新的一年里，祝愿所有影视圈人士以及所有人都能如朱一龙和杨紫一样，取得更大的成就和进步。愿大家身体健康，财源广进。朱一龙或微博 king， 杨紫或微博 queen， 力破网传内定奖项传闻，微博之夜成功落幕。有的人凭红毯造型赔足了热度，像古力娜扎、迪丽热巴，就凭此次的造型都上了好几个热搜，可见人气有多高。而有人捧走了自己想要的奖项，而微博之夜最受关注的奖项就是微博 King 和微博 Queen 这两大奖项。据了解，早在2022年，由男星胡歌捧走了微博 King， 而微博 Queen 则由刘亦菲获得。当时两人站在台上领奖时，网友们还大呼“梦回仙剑”。然而，在此次的微博之夜，却是传来了很多争议，因为有传闻称此届的微博之夜的 King 和 Queen 两大奖项内定了，而内定的 King 和 Queen 分别是诚意和白鹿，因此让大家不要再投票了，因为已经没有任何意义了。而闹出这个传闻，主要是因为微博之夜的官方账号在官宣消息的时候，突然叫诚意的粉丝赶紧做数据，因此被以网友们质疑是官方切错了账号，无意之间将内幕曝光了。不过，在消息发酵后，官方很快便删除了这条动态。但是，哪怕如此，网友们依旧不买账，纷纷表示这种奖项已经没有意义了。连门面功夫都开始不做了，直接这样搞内部操作了。或许因为这件事情，导致网友们对此次的微博之夜的各大奖项已无期待。但是没想到开奖时却是出人意外，因为2023微博之夜的微博 King 由朱一龙获得，而微博 Queen 由由杨子获得。杨子早在此次获奖之前，曾在2019年、2020年获得过微博 Queen， 因此这是他第三次拿下这个奖项。作为童星出道的他，现在可以说是爆款制作机了，每部主演的作品都会成为爆款，因此拿奖也是众望所归。杨子获奖后特别激动，他表示， 2023年是自己成长并被肯定的一年。很开心拍出的作品大家都喜欢，接下来的每一年，希望自己都可以拍出好的作品回馈给观众朋友。不过，朱一龙拿下微博 King 的确是出乎了大家的意料之外，毕竟这届参加的有胡歌、肖战以及王一博等人。后边两位顶流就不说了，胡歌可是刚主演了年度爆款剧《繁花》。该剧前段时间可是一直处于霸屏的存在，因此作为该剧的男主，胡歌的人气也达到了峰点。没想到最后不仅他输了，肖战和王一博也错失该奖项。也因此，朱一龙的获奖也是引来了某些艺人粉丝的不满，认为朱一龙不配拿这个奖。但是在如爷看来，朱一龙拿该奖也是实至名归了。先从作品来说，他可是四人当中唯一在电影圈中拿下影帝的人，而且个人主演票房已经超过百亿了。而且， 2023年的《消失的他》更是成为了口碑票房双丰收的作品，该片有可能再助朱一龙再拿下主流奖项的影帝。因此，在如爷眼中，朱一龙拿下微博 King 绝对是实至名归了。那些粉丝很明显是因为自己的爱豆没有获奖，所以才眼红了而已。不过，朱一龙和杨紫分别拿下 King 和 Queen， 这也是直接粉碎了之前网传该奖内定的传闻了。当然，不排除是微博之夜见到了外界的抵制声太大，所以决定更改了内定的名单。但是，如爷觉得，其实这个名单更得人心，更容易被网友们接受。那么，大家能接受朱一龙和杨紫获奖吗？在微博之夜的颁奖典礼上，最初的得奖名单引发了广泛争议。一些观众和媒体质疑评选过程是否公正，认为有一些明显的偏向。在外界的抵制声中，组委会迫于压力，决定进行名单调整。如也是此次微博之夜的组委会成员之一，他认为，对于一个大型活动来说，最重要的是能够取得观众的认同和支持。因此，他积极主张更改内定的获奖名单，以迎合广大网友的意愿。经过激烈的讨论和权衡利弊，最终决定将朱一龙和杨紫列入得奖名单。
。如也认为，朱一龙和杨子在过去的一年里都取得了显著的成就，无论是在影视作品中的表现，还是在社交媒体上的活跃度，都是不可忽视的。他相信，这样的调整不仅能够平息外界的争议，还能够让更多的观众对微博之夜产生兴趣。然而，这一决定仍然面临着一些质疑和反对声音。有人认为这只是应对外部压力的一种妥协，对于评选的公正性仍然存在疑虑。微博之夜因此成为了公共舆论关注的焦点，人们纷纷表达对最终名单的不同看法。在微博之夜的最终呈现中，朱一龙和杨子登台领奖。虽然颁奖过程中存在一些尴尬和争议，但整体来说，这次调整还是在一定程度上满足了观众的期待，使得微博之夜的舆论逐渐平息。至于朱一龙和杨子是否能够得到大家的认可，或许还需要时间来验证。微博之夜的调整名单引起了社交媒体上的热烈讨论。朱一龙和杨子的获奖成为了关注的焦点，人们纷纷表达对此的支持和反对。微博上涌现出各种话题，其中一些热门标签成为了讨论的中心。有网友表示，朱一龙和杨子在过去的作品中表现出色，是当之无愧的得奖者。他们的演技和影响力在业内得到广泛认可，因此这次调整是对他们实力的一种肯定。而另一方面，也有一些人对调整感到不满，认为这是一种迎合外界舆论压力的妥协，对于评选的公正性存在疑虑。微博上充斥着关于朱一龙和杨子获奖的各种段子和讽刺，一时间成为热门话题。有些人调侃称这是一场反转大戏，而另一些则认为这是公平正义的胜利。舆论纷纷表达出对微博之夜的期待和对明星获奖的不同看法。媒体也纷纷报道微博之夜的最新情况，采访了各方人士的观点。有专业评论家表示，这次调整名单是对社交媒体时代舆论力量的一种应对，也反映了明星在当今社会的重要性。然而，也有人担忧这样的调整是否会打破奖项评选的公正性原则，对未来的颁奖活动产生负面影响。微博之夜的舆论风波在一段时间后逐渐平息，但对于评选公正性和明星影响力的讨论仍在持续。这次事件也引发了人们对于大型颁奖活动运作机制的深入思考，成为了娱乐圈和社交媒体互动的一次重要事件。